Ok. Agora chegamos a, a parte que é simplesmente tempo. Tempo e concentração. Ok? E bom manuscrito está em limpo. Mal manuscrito está feio. Diferente gente tem diferente estilo de como escrever. Quando a gente escreve, normalmente tem poucos erros, poucos detalhes. Tem outros colegas, tenho outros colegas que, que produzem muito bem, são muito, muito bons, científicos e produtivos, mas a primeira versão do manuscrito está feia. Eles têm que invertir mais na fase de editar. Sim? Mas são, acho que, funções de diferentes cérebros. Então, uh, você tem que achar a função de seu cérebro e se requerem mais editar, então procura onde, baixo qual circunstância posso editar melhor. Bem? Pessoalmente, a gente não editou bem em computador, muito melhor em papel, mas isso só eu. eu. Ok, então, uh, Mariana e Letícia sabem que a gente tem um monte de, de artigos editados ao lado do escritório e simplesmente peguei esses artigos e vou dar exemplos para vocês. Sim? Uh, prometi mostrar quais these gosto de tirar. Scale effects such as distribution amplitude é só um tema germ. Dois susten sustantivos juntos. É mais fácil para a interpretação trocar isto a um adjetivo. Distributional amplitude and spatial resolution. They also introduce contradictory notes when interpreting that. For example, in smaller geographic areas, monotonic trends and species regions are usually observed, whereas across larger areas, however, complexa uh, uh, phrase, see? Whereas, however, hump shape, aha, hump shaped, juntos describiendo patterns, I'm shaped are generally observed. Ok? Já observaram nisso? Ok? Consistência, consistência, consistência. Spatial resolution can also affect patterns of species richness. Studies involving two coarse grained resolution. Isto está um pouco complexo. In particular, por tu. Uma palavra feia que suena a, a um número ou suena a. E, e deve de pelo menos tener if. Porque é two coarse grain descrevendo a solução. Mas eu usaria algo um pouco mais explícito. Overly coarse grain resolution may produce misleading results by registering high richness at localities where, in fact, low numbers of species occur, averaging over distri diverse distributional phenomena. Esse último ficou como complexo também. Ok? Então, é coisa... Algumas pessoas gostam de ler em voz para ver como como é entendível ou não. Assim fiz o dia que estive fazendo isto. Veja que aqui parti essa última frase em dois pedaços. E assim pude simplificar o final do, do parágrafo. Não gosto de editar eletronicamente. Melhor é isto. Isto é 
o linguagem de, do campo que antes existia, que era Texame. Que literalmente, originalmente, era letra por letra colocar é, as letras que vão compor uma publicação. Então, se você quer inserir, é isso. Se você quer cambiar a itálica, é isso. E tem esses esses uh, resumos de, de marcas para edição. Você pode ver bem? Sim. Então, é o clássico. Letícia tem sofrido isso, verdade? E to avoid an overestimation of plants. To avoid overestimation of plants. Trocou o sentido? É isso de the a and uh, mas a coisa é que se você vai editar para você é coisa de você mas se você vai editar para um colega tem que ser exatamente entendido então pode em teoria quando a gente edita você tira o que tiro, anexa, insere, mas deve ler exatamente o produto final. Uh, até às vezes a gente pega um pedaço de papel e com durex pega aqui para poder adicionar um par. Ok? Mas a ideia é que a edição não seja, uh, não gosto disso. A edição deve ser assim como produto final. Então, trocar coisas de lugar, tirar linhas, conectar párrafos e mais ou menos uh, não frequente é pedir uma coisa a mais. Meus alunos sabem que se, se está assim editado, as, co as coisas vão bem. Se é assim, o, o pior que pode passar é quando passa assim. Porque isso quer dizer, não vou editar, vou simplesmente dar uma ideia de que, que, que deve fazer você. Aceitou a noite. 